നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് സെൻട്രൽ എ സിയെ കുറിച്ച് പാക്കേജ് എ സിയെ കുറിച്ച് അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഡെക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത് ആ ഡെക്റ്റുകളുടെ കൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് ഈ ഡെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എയർ എയർ ഡെക്റ്റ് നിന്ന് റൂമിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് എയർ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാറ് ഒന്ന് സീലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലും ഒന്ന് വാൾ മൗണ്ടറായിട്ടും അതായത് വാൾ ചുമരിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടും അതിൽ ചുമരിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് എയർ റൂമിലേക്ക് വരുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സീലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ റൂമിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് പല രീതിയിലാവാം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് റൂമിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏത് ഔട്ട്ലെറ്റുകളായാലും അത് ഡക്റ്റിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എയർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എയർ കോളർ അവിടെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡക്റ്റുമായിട്ട് എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് വാളിൽ വെക്കുന്ന ഡക്റ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എയർ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഗ്രില്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒന്നിന് ക്രോസായിട്ട് ഓരോന്ന് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവുക അത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് എയർ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എയറിനെ ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് ഒരു നേർ നേർ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ രണ്ടാമത് വരുന്ന എയർ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്രില്ല് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ഗ്രില്ലിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും എയർ ഫ്ലോയും ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ബ്ലേഡും എങ്ങോട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാനുവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ എയർ ഫ്ലോ എത്ര വേണമെന്നും നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് രജിസ്റ്ററും ഗ്രില്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് രജിസ്റ്ററും ഗ്രില്ലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഒരേ സമയം എയറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എയർ ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഡിഫ്യൂസർ ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കണ്ട സാധനം എല്ലാവരും കണ്ട കാണുന്നതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും റൂമിന് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂമിന് മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ രൂപത്തിലോ സർക്കുലർ രൂപത്തിലോ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും തരത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം പല സ്ഥലത്തേക്ക് എയർ ഫ്ലോ നടത്താൻ ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് കഴിയും കൂടാതെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആണ് റെക്റ്റാങ്കുലറോ സ്ക്വയറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വൺ വേ ആയിട്ടുള്ളതും അവൈലബിൾ ആണ് ടു വേ ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് ത്രീ വേ ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ വേ ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഫോർ വേയും ത്രീ വേ ടു വേ വൺ വേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനുകളാണ് അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന വൺ വേ ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ടു വേ ആണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ത്രീ വേ അങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും ഒരേ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഫോർ വേ ഓരോന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫോർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നാല് വർഷത്തേക്കും വേണം വൺ വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രം മതി അതുപോലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഡിഫ്യൂസറുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതൊരു റൂമിന് ഒരു അലങ്കാരമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീലിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡെക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഡിഫ്യൂസറാണ് സ്ലോട്ട് ഡിഫ്യൂസർ സ്ലോട്ട് ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീളത്തിലുള്ള അതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫോമിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഇതിനകത്തുള്ള
ഉദ്ദേശിച്ച പെർഫോമൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല രീതികളിലായിരിക്കും അതായത് അവിടെ എന്താണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് പല രീതികളിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്കറിയാം ഡയറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ഒരു ഗ്രില്ലുമായി ആളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് എയർ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് കാറ്റഗറി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ വോളിയും രണ്ടാമത്തത് വേരിയബിൾ എയർ വോളിയും അതായത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ വോളിയത് അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ചത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ വോളിയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ വോളിയാണ് സാധാരണയായി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിനകത്തുള്ള എയറിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഹീറ്റിങ്ങോ കൂളിങ്ങോ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ആ റൂമിനകത്ത് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ വെലോസിറ്റി അത് കീപ്പ് ചെയ്യും ആ എയർ വെലോസിറ്റിയിൽ തീരെ മാറ്റം വരുത്താതെ അവിടെ റൂമിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് വരുന്ന ടൈപ്പാണ് വേരിയബിൾ എയർ വോളിയം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് എച്ച് വി സി സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വലിയ സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് എയറിനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള റിട്ടേൺ എയർ എന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത എയറിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ആ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിനെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വോളിയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും ഇതാണ് വേരിയബിൾ എയർ വോളിയം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സപ്ലൈ ഡക്റ്റും റിട്ടേൺ ഡക്റ്റും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഡക്റ്റും റൂമിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്നനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ മൂന്നാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇജക്ടർ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഡൗൺവേർഡ് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ അപ്വേർഡ് സിസ്റ്റം ഒന്നാമത്തെ ഇജക്ടർ സിസ്റ്റം ഇജക്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂമിൻ്റെ വശങ്ങൾ കൂടെയാണ് സപ്ലൈ ഡക്റ്റും റിട്ടേൺ ഡക്റ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പല രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇൻലൈറ്റ് കൊടുക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അതേ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൻ്റെ മറ്റൊരു വശത്തോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലോ അതായത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡക്റ്റും കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ റൂമിനകത്ത് മുഴുവൻ ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും റൂമിലേക്ക് എയറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വശത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള എയർ വെലോസിറ്റി അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഡൗൺവേർഡ് സിസ്റ്റം ഡൗൺവേർഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ താഴോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ വരിക അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാ റൂമിനകത്തുള്ള ഫാൾസ് സീലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഫാൾസ് സീലിങ്ങിലുള്ള ഹോളുകളിലൂടെ നേരെ റൂമിനകത്ത് താഴോട്ട് ഈ എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എയറിനെ റൂമിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത എയർ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി ഒന്നിലധികം അവിടെ എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി തിരിച്ച് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൂമിനകത്ത് മുഴുവൻ ഒരേ എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് ഇത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കാരണം ഇതിന് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സീലിങ്ങിന് മുകളിൽ കുറേ ഹോളുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സെറ്റിങ്സ് മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് ചിലവ് കൂടുതലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസ് ക്ലാസ് റൂം അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവസാനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്വേർഡ് ഫ്ലോ അപ്വേർഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂമിന് താഴെ ഭാഗത്ത് കൂടി സപ്ലൈ ചെയ്യും എയർ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ എയറിനെ റൂമിന് മുകളിലുള്ള റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് വഴി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കറക്റ്റ് വെലോസിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിനകത്തുള്ള ഓക്യുപ്യൻറ്റിന് അതൊരു കംഫർട്ട് സോൺ ആയിട്ട് മാറില്ല കാരണം വെലോസിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ചുയിൽ പെട്ടതുപോലെ ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന